Greetings from Elite English Academy. Dear friends, welcome to this PGTRB education video series. In the TRB exam, there are 30 questions from education. This is common to all branches. In this video, I am going to discuss the topic from Unit 4, Attention. So, attention means Gavanitha. நம்ம ஒரு விஷயத்தை எந்த அளவுக்கு கவனிச்சு கிரகிச்சு விஷயத்தை புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான் அட்டென்ஷன் அதுல உள்ள டைப்ஸ் அதுல உள்ள டிஃபிகல்டிஸ் எப்படி அட்டென்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து இந்த டாபிக்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க டெபினேஷன்ஸ் படிக்கிறதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அந்த டாபிக்கோட முழுமையும் ஒரு சின்ன கேப்சூல் லெவல்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டம்பில் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல சொல்லியிருக்கிறாரு அட்டென்ஷன் இஸ் தி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்பான் ஒன் சப்ஜெக்ட் ராதர் தேன் அப்பான் அனதர் அட்டென்ஷன் அப்படின்னா நம்மளுடைய முழு மனதையும் ஒரு நிலைப்படுத்தி ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்றது ராஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அட்டென்ஷன் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தாட் கிளியர்லி பிஃபோர் தி மைண்ட் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சு அந்த பொருளையோ விஷயத்தையோ நம்ம மனக்கண்முன் கொண்டு வர்றது தான் அட்டென்ஷன் தென் மார்கன் அண்ட் கிலாண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல சொல்லியிருக்கிறாங்க அட்டென்ஷன் இஸ் பீங் கீன்லி அலைவ் டு சம் ஸ்பெசிபிக் ஃபேக்டர் இன் அவர் என்விரான்மெண்ட் இட் இஸ் அ Preparatory Adjustment for Response. This is the second line. Let's see. If we respond to the first line, we respond to the first line. Number one. Number two. It is a preparatory adjustment for response. So, if we are aware of the situation, we respond to the situation. So, if we are aware of the situation, we respond to the preparatory level. Then, Rodiger and Mothers. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு தூண்டுதல் ஒரு தூண்டுதல் நம்மள ஒரு விஷயத்த கவனிக்க வச்சு அது மூலமா நமக்கு நிறைய விஷயங்களை தெரிய வைக்குது இல்லைன்னா புரிய வைக்குது சோ அட்டென்ஷன் இந்த டாபிக்ல நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு நேரத்துல ஒரு விஷயத்துலதான் நம்மளால ஒழுங்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் பத்தி சில ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் அண்ட் நாட் அ ப்ராடக்ட் சோ அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ப்ராசஸா தொடர்ந்து நடக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது second it helps us to be aware of our consciousness and environment attention moolama nammude naama enna nenaikirum aduvum namma soolnalile enna nadakkudu abingra vishayathaiyum purinjikka mudiyum then this awareness is selective so selective attention abingna naama enna kavanikkano abin nenaikiramo andha vishayatha da nammalaala kavanikka mudiyum then attention can focus on only one object at a time we are going to discuss pannada it gives the clear understanding of the perceived objects enna objects ah nama paakkuromo adha vandu purinjikkiradhukku namakku oru vishayatha kodukudhu then next or mukhyamana and pudhiya vishayam it works as a mediator between stimulus and response idu varaikku kattal appadinaale thoondudal matrum velaivu appadi tha irukum ana the attention enna role play pannaduna it roles it plays a role as a mediator adha namakku gavanithal first thoondal irukku adukapram gavanithal nalla irundhudu appadina response um nalla irukum gavanippu sariya illa appadina response um aduke thappla kuraiva tha irukum then it is not only a cognitive process but governed by emotion interest attitude and strive so attention vandu verum mental process mattum illa arivu saarnda vishayam mattum illa nammude matha vishayangalana emotion interest attitude nammude motive striving ellame attention ku ulla kaaraniya irukudhu right selectiveness of attention erkanave sonna vishayam da evlavu da oru thoondal irundhalum எவ்வளவுதான் நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் 
அந்த ஒரு மாணவர் கவனிக்கணும்னு அவரு நினைச்சாதான் கவனிக்க முடியும் ரைட் சில வந்து ஒரு தியரி இருக்குது பில்டர் தியரி ப்ரப்போஸ் பை டொனால்டு பிளாட்பெண்ட் பிளீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க பில்டர் தியரி பில்டர் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த சென்சரி அண்ட் பர்செப்ஷன் இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறோம் நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறோம் பார்த்தாலுமே வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பில்டர் பண்ணி எடுத்துதான் அது விஷயங்கள் வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு போகுது அப்படின்ட்டு டொனால்டு பிராட்பெண்ட் சொல்றாரு பட் அதே நேரத்தில் அவருக்கு கான்ட்ரடிக்டரியா நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல நார்மன் ஸ்கேண்டர் அண்ட் எல்லாருமே வந்து அந்த செலக்டிவ் செலக்டிவ்னஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க என்னன்னா சே so they ignored information is not filtered at sensory level instead the information is processed through the early stages of perception and attention to one signal occurs much later just before conscious awareness abina that yerkanave filter theory padi ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்கும் போதே தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் நிறைய ஃபில்டர் பண்ணிட்டு நம்ம பிரெயின் தேவையான விஷயங்களை எடுக்குது அதுதான் அட்டென்ஷன் சொல்றாங்க பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அது அப்படி கிடையாது சென்சரி லெவல்ல எல்லா விஷயமும் தான் உள்ள வரும் ஆனா எப்ப கான்சியஸ் லெவலுக்கு வராங்க எப்ப அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன தேவை தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பில்டர் ஆகுது அப்படின்ட்டு இந்த மூணு பேரும் சொல்றாங்க செலக்டிவ்னஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன்ல வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு பில்டர் தியரி ப்ரப்போஸ் பை டொனால்டு பிராட்பெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் நம்ம ஒரு க நடந்து போயிட்டு இருக்கோம்னா கீழே நிறைய விஷயங்கள் கிடக்கும் பட் நமக்கு ஒரு ஒரு காயின் கிடக்குது அப்படின்னா நம்ம கண்ணில் உடனே பற்றுவோம் ரைட் ஸோ அதுதான் நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் பில்டர் தியரி ஆனால் நார்மன் ஸ்கெண்டர் அண்ட் ஷெஃபின் வந்து இது சரி கிடையாது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளுடைய விருப்பம் இல்லாமே சில நேரங்களில் நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்து எடுக்கப்படும் சில நேரத்தில் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ யாருமே நம்மளை பாருன்னு சொல்லாம அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே நம்மளுடைய கவனத்தை ஈர்த்துரும் ஸோ அதுதான் நான் வாயலிஷ் அந்த நான் வாலிஷனல்ல வந்து ரெண்டு ஒன்னு என்ஃபோர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் என்ஃபோர்ஸ்ட் இஸ் பை இன்ஸ்டிங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பெரும்பாலும் நீங்க சில பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க பாய்ஸ் காலேஜ்ல நடக்கும் இப்போ பாய்ஸ் காலேஜ்ல நிறைய காலேஜஸ் வந்து யூஜி வந்து பாய்ஸ் மட்டும் பிஜி வந்து கோயடா இருக்கும் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில வந்து சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல உள்ள பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ் நடக்கும் போது அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாய்ஸ் வந்து கிளாஸ் தான் கவனிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க திரும்ப மாட்டாங்க பட் அவங்களுடைய தலை மட்டும் தன்னால் அப்படியே கொலு சத்தம் அதுக்கு அப்படியே திரும்பி அப்படியே அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்க்கு வருவாங்க ரைட் ஸோ இது வந்து பயாலஜிக்கல் இன்ஸ்டிங்க் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து இதை உணர்ந்திருப்பாங்க நல்ல சீரியஸாக கவனிச்சுட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு யாராவது சும்மா நடந்து போனாலும் ஏதோ ஒரு கியூரியாசிட்டியில ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய கண்ணில் படும் அதே மாதிரி சில ஃபேவரைட் ஆக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஆக்ட்ரஸ் இருப்பாங்க அவங்கள பற்றின தகவல்கள் எங்கே இருந்தாலும் அது எப்படி தான் கேட்குமோ தெரியாது அவங்களுக்கு கரெக்டாக கேட்கும் ரைட் ஸோ இப்போ அட்டென்ஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து நான் வாலேஷனல் அப்படின்னா நான் வாலண்டரி நம்மளுடைய விருப்பம் இல்லாமையே நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணப்படும் ஸோ அதில் வந்து என்ஃபோர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் என்ஃபோர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பயாலஜிக்கல் இன்ஸ்டிங்கை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது ஒரு மேல் வந்து ஃபீமேல் வந்தாங்க 
சில பேர் இருப்பாங்க நல்லா படிப்பாங்க அவங்களை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் அவங்க அதில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அட்டென்ஷன் வந்து இம்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம் நாளைக்கு படிசே தீரணும் ஸோ வீட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது ஆனால் அப்படி நிறைய பேர் இருப்பாங்க இது வந்து இம்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் ரைட் செகண்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் இட் இஸ் அப்டைன் பை ரிப்பீட்டட் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபில் தொடர்ச்சியா இதை நான் பண்ணணும் இதை நான் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு மறுபடி மறுபடி அதை ரீ இன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்றதா எக்ஸ்பிளிசிட் ஆர் அப்டைன்ட் பை ரிப்பீட்டட் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு சில நேரம் பிடிக்காது பட் வேற வழி இல்லை நான் படிச்சே தான் தீரணும் அப்படின்ட்டு கிடைக்கிற சின்ன சின்ன டைம்லையும் நம்மள மனச சொல்லி 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 வி பிகம் வி பிகம் வாட் வி திங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அட்டென்ஷன் போறதுதான் எக்ஸ்பிளிசிட் அட்டென்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ரெண்டு ப்ராட் டிவிஷன் நான் வாலண்டரி அண்ட் வாலண்டரி நான் வாலண்டரியில் பயாலஜிக்கல் இன்ஸ்டிங்க் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தென் சென்டிமெண்ட் பேஸ்ட் வாலண்டரியில் இம்ப்ளிசிட் அண்ட் எக்ஸ்பிளிசிட் நிறைய விளம்பரங்கள் ஒரு டயர் விளம்பரம் வரும் அந்த டயர் விளம்பரத்துக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேடியை வந்து காமிப்பாங்க ஸோ அதோட இம்ப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லேடி தான் அட்ராக்டிங் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க செகண்ட் இன்டென்சிட்டி அண்ட் சைஸ் ஆஃப் தி ஸ்டிமுலஸ் ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ் வீக்கஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு லவுட் நாய்ஸ் strong smell so there is a positive smell or negative smell then bright light when you go to the road la vandu highways la night pokumbodhu vandu nariya lights irukum but green color light vandu irundhudu appadina nammude attention attract aayi seri inga or hotel irukku abingra or mudivu porum adhu mar thidirna or sound ketudhu appadina will be just distracted adha intensity and size of the stimulus third contrast change and variety அதாவது ஒரு எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்லேயே பார்க்கும்போது தொடர்ந்து டீச்சர் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து போர் அடிச்சிடும் திடீர்னு ஒரு சார்ட் திடீர்னு ஒரு மேப் காமிக்கும் போது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் வரும் அதே மாதிரி கேபிட்டல் வேர்ட்ஸ் கேபிட்டல் வேர்ட்ஸ் ஹோல் பேஜுக்கும் கேபிட்டல் வேர்ட் இருந்தால் ஒரு சென்டென்ஸையும் ஒழுங்காக வாசிக்க முடியாது பட் மொத்த பேஜில் வந்து ஒரு வேர்ட் மட்டும் கேபிட்டலில் இருந்தது அப்படின்னா தேட் வில் அட்ராக்ட் தி அட்டென்ஷன் இப்போ இதே பேஜை பாருங்கள் எல்லாமே ஒயிட் ஃபாண்டில் இருக்கு அந்த ஒரே ஒரு டைட்டில் மட்டும் எப்படி இருக்குது வேற கலர் ஃபாண்டில் இருக்குது ஸோ தேட் வில் அட்ராக்ட் யுவர் அட்டென்ஷன் தென் ரெப்பட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ் ஸோ எனி important point teacher வந்து கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடி மறுபடி சொல்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பாயிண்ட் வந்து தட் வில் அட்ராக்ட் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தென் மூமெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டிமுலஸ் அது நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கலா எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கிறது நம்மளுடைய கண்ணில் படவே செய்யாது தெர் இஸ் இஃப் தெர் இஸ் அ மூமெண்ட் ஏதாவது மூமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை வந்து ஈஸியா கேஷ் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நீங்க இதுக்கப்புறம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து பிக்சர்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்காது தட் வில் பி மூவிங் ஒரு ஸ்லோ பேஸ்ல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய சைக்கலாஜி படி நம்ம அப்படி மூவ் பண்றது வந்து நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை வந்து ஈஸியா கேஷ் பண்ணிடும் இப்போ கிளாஸ் ரூம்லயே பார்த்துருப்பீங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நல்லா படிச்சிருப்போம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிறான் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அவனுடைய அவன் வந்து நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை ஈர்த்துருவான் ரைட் சோ இது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் ஸ்டிமுலஸ் சைஸ் ஆஃப் தி ஸ்டிமுலஸ் தென் வெரைட்டி தென் ரெப்பட்டேஷன் தென் மூமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தட் அஃபெக்ட் ஆர் டிடர்மைன் அட்டென்ஷன் அடுத்து இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் சோ இவ்வளவுதான் வெளிப்புற சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் ஒரு மனிதனோட 
மைண்டு உள்ள சில விஷயங்கள் நடக்குது ஒண்ணு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அட்டென்ஷன் சோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆசிரியர் வந்து டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சோ த டீச்சர் சுட் கிண்டில் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவுதான் இஃபெக்டிவா டீச் பண்ணாலுமே வந்து அவங்களால லேர்ன் பண்ண முடியாது தென் அவங்களுடைய அட்டென்ஷன் லெவல் பேசிக் அட்டென்ஷன் லெவலும் இருக்கு அதே மாதிரி மோட்டிவ்ஸ் தேர்ஸ்ட் ஹங்கர் செக்ஸ் கியூரியாசிட்டி அண்ட் ஃபியர் இதெல்லாம் வந்து மோட்டிவ்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த அட்டென்ஷனை வந்து பாதிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பயங்கரமா பசியா இருக்கிறீங்க தாகமா இருக்கிறீங்க டீச்சர் என்னதான் சொன்னாலும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஏறவே செய்யாது ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் பயாலஜிக்கல் டிரைவ்ஸ் செக்ஸும் வந்து பயாலஜிக்கல் டிரைவ் தான் தென் கியூரியாசிட்டி அண்ட் ஃபியர் சில விஷயங்களுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு ஏஜ்லயும் வந்து ஒவ்வொரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அந்த தேர்ட் டீன் ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள கியூரியாசிட்டி இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கும் சில பயாலஜிக்கல் இதை பத்தி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து டீச்சர்ஸ் வந்து ஈஸியா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இதுல இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீ படின்னு சொல்றத விட உன்னால படிக்க முடியாது முடியுமா அப்படின்ட்டு ஒரு சேலஞ்ச் போட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் தே வில் கம் ஃபார்வர்ட் டு டூ இட் அந்த சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படிங்கறதுலாம் ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரை ஏன் அப்படின்னா நீ இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றது கூட என்ன எங்க பண்ண அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் அதே நேரத்தில் உன்னால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது வந்து ஜஸ்ட் they try to live up to the expectation then mindset so positive mind is very very important for getting the attention right then span of attention span of attention abrina oru vishayatha எவ்வளவு நேரம் நம்மளால ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியுது எவ்வளவு நேரம் பார்த்தா நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஸோ அக்கார்டிங் டு டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் இட் இஸ் ப்ரூவ் ஒரு மனிதனால ஒரு நேரத்துல ஒரு விஷயத்துல தான் இஃபெக்டிவா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் பட் நிறைய பேர் இப்போ மல்டி டாஸ்கிங் இருப்பாங்க குறிப்பா விமன் வந்து மல்டி டாஸ்கிங் ஆயிருப்பாங்க இருந்தாலும் இஃபெக்டிவா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியறது ஒண்ணு தான் சோ சம் பே அட்டென்ஷன் டு மோர் அட் த சேம் டைம் இட் நீ நாட் பி தட் மச் இஃபெக்டிவ் இதுலயும் ஈக்குவலா அதுலயும் ஈக்குவலா பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் சோ இதுல டிஃப்ரெண்டா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இருக்கு என்னன்னா வில்லியம் ஹாமில்டன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னா ஹி கண்டக்டட் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சோ இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் மார்பிள்ஸ் அந்த கோலி கொண்டு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எடுத்துட்டாரு ஸோ அதை வந்து நிறைய கலர்ல வந்து அந்த மாணவர்கள் முன்னா இது பண்ணும்போது அவர் என்ன அனலைஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா ஒரு நேரத்துல ஒரு மாணவனால ஆறு முதல் ஏழு மார்பிள்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிற முடிஞ்சது நிறைய கலர்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு பட் ஆறுல இருந்து ஏழு தான் நிறைய சராசரி மாணவர்களால பண்ண முடியும் பட் அதே நேரத்துல அந்த கோலி கொண்டை வருஷப்படி அடிக்கிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு பேட்டர்ன்ல சோ attention was more so adukaprom tachytoscope tachytroscope appadina attention a alavidakoodiya oru karuvi naam vechukonga possible multiple choice question tachytoscope right so adile enna irukum appadina oru wooden screen irukum அதுல ஒரு பெரிய சதுரமான உடன் ஸ்கிரீன் வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் பாக்ஸ் நடுவுல இல்லைன்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும் அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு டிவி சைஸ் வச்சுக்கோங்க அதுல நடுவுல ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் அதுல பிரிண்டட் லெட்டர்ஸ் பிக்சர்ஸ் வந்து கட கட கடன்னு காமிப்பாங்க அதுல எப்படி டிவைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு பத்து பிக்சரை வந்து காமிச்சிருவாங்க ஒரு செகண்டுக்கு பத்து பிக்சர் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டெஸ்ட் வைப்பாங்க நீங்க எத்தனை பிக்சர் பாத்தீங்க என்னென்ன பிக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்ட்டு சோ இது இதுதான் நம்மளுடைய அட்டென்ஷனா அளவிடக்கூடிய டாசிட்ரோஸ்கோப்போட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்து ஃபிளக்சுவேஷன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸடா இருக்கிறது இல்லை இதுல வந்து சென்ட்ரல் அண்ட் மார்ஜினல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் அண்ட் மார்ஜினல் கான்சியஸ்னா என்னன்னா இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்க புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதே நேரத்துல ஃபேன் ஓடுது புக்கு படிக்கிறீங்க ஃபேன் ஓடுது நீங்க வந்து எதை அதிகமா கவனிச்சிருப்பீங்க 
புக் படிக்கிறதா ஸோ புக்கு படிக்கிறது வந்து நம்மளுடைய கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் அட்டென்ஷன் ஸோ அதை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் இப்போ யாராவது இந்த பக்கம் நம்ம ரூம்ல போறாங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு தெரியும் யாரோ போறாங்க அப்படின்ட்டு பட் வந்து கொஞ்சம் தான் அட்டென்ஷன் பே பண்ணுவோம் அது வந்து மார்ஜினல் கான்சியஸ்னஸ் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்கள் நடக்கும் பல விஷயங்களை நம்மளும் செய்வோம் ஒரு விஷயத்துல நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்றது சென்ட்ரல் கான்சியஸ்னஸ் இந்த நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம பட் என் வி ஆர் அவேர் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் தட் இஸ் மார்ஜினல் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ இதுல இந்த ஃபினாமினன் ஆஃப் ஃபிளக்சுவேஷன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டட் இன் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் பை ஆர்பன் ஸ்டிஷ் நல்லா நியாயம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபினாமினா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணவர் வந்து ஆர்பன் ஸ்கெஞ்ச் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லேயே பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இப்போ சில டைம்ல வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து தூங்கும் போது நமக்கு என்ன கேட்கும் அப்படின்னா அப்பவும் ஃபேன் ஓடும் ஆனால் நமக்கு வால் கிளாக்கோட டிக் டிக் அப்படிங்கிற சவுண்டு கேட்கும் பட் அதே நேரத்தில் நம்ம ஏதாவது ரீட் பண்றோம் வேற விஷயங்கள்ல வேற ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு கேட்காது ஸோ அதே சவுண்டு தான் வால் கிளாக் எமிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ வந்து அந்த சவுண்டு கேட்குது அதுதான் அட்டென்ஷன் வென் வி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மைனர் திங்ஸ் வி இக்னோர் when we do not have other things even the minor things are heard or sensed by us even the picture la one vishayam irukku idu vandu enna solranga appadina masons disc appdin solranga attention process la vandu masons disc appdina idla enna epdi check pannuvaanga appadina ipo neenga mobile le paathutirukinga nu nichukonga so idla vandu oru round irukku adula vandu oru neer coat la vandu sila dots irukku so ipo enna panninga pandringa appadina neenga indha whatsapp la kuda indha game velad irupinga so இப்படி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது லேசா அப்படி ஆட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் உள்ள இருக்கிற டாட்ஸ் மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் மேசன்ஸ் டிஸ்க் இதுல என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த டாட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுறது இல்லை அது வந்து ஒரு பிக்சர் தான் ஆனால் வந்து நம்ம அதை அப்படியே மூவ் பண்ணும்போது அதுவும் ஓடுற மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி தான் அட்டென்ஷனும் நம்ம கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஓன்லி ஒன் திங் அண்ட் வி ஜஸ்ட் லேர்ன் பெட்டர் பட் அந்த அட்டென்ஷனில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சரியா பர்சீவ் பண்ண முடியாது அட்டென்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பர்செப்ஷன் அப்படிங்கிறத இஃபெக்டிவா மேசன்ஸ் டிஸ்க் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணது தென் டிவிஷன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் டிவிஷன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு அட்டென்ஷன் ஏன் அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீட் பண்றீங்க நல்லா ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு இன்னொரு ஒர்க் அந்த போய் குக்கர் ஆஃப் பண்ணிட்டுவாங்க அப்படின்ட்டு வீட்டில் சொல்றாங்க நீங்க வந்து அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே வந்து மொபைல பார்த்துக்கிட்டே வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க நிறைய வீட்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ குக்கர் ரெண்டு விசில் வந்திருக்கு இன்னும் ஆறு விசில் வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிருங்க அப்படின்னா நிறைய தடவை ஹஸ்பண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா விசில்ஸ மறந்துருவாங்க கூடுதலாவோ குறைவாவோ வச்சு அன்னைக்கு திட்டு வாங்குவாங்க ஸோ ஏன் அப்படி அவங்களால பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு நம்பர் தெரியாம இல்ல ஸோ தே ஆர் தேமி பி குட் அட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆனா தேர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் தேர் அட்டென்ஷன் இஸ் டிவைடட் இன் ரீடிங் ஒரு நேரத்துல ஒரு மனுஷனால ஒரு விஷயத்துல தான் ஒழுங்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அடுத்து இன்டர்பன் ஆஃப் மியூசிக் சில நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம படிக்கும் போதே மியூசிக் கேட்டுட்டு படிப்போம் ஸோ இதுல வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ மியூசிக் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சாங் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவோம் புக்கை மூடி வச்சுட்டு அந்த சாங் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ரைட் பட் அதே நேரத்துல ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா வி வில் நாட் ஒரி அபவுட் தட் music will be concentrate on reading so idla vandu two possibilities irukku together one varakudiya vishayam vandu nam adha ignore pannittu palaya work lay concentrate pannuvom innonu varra interruption or disturbance that attracts more attention we give away the old work and go to the new work so idu vandu division of attention division of attention varumbodhu appo classroom la adha varum students vandu onnu nammala gavanikkanum illa appadina ava vera edavadhu work pannum so it is the responsibility of the teacher to draw the attention of the students the next strategy is sustained attention idha patti woodworth enna solrarna to sustain attention is to concentrate one's activity continuously upon some objects happenings or problems 
இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தில் கண்ட்ரோ கண்டினியூஸாக ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் சஸ்டெயின்ட் அட்டென்ஷன் இந்த சஸ்டெயின் அட்டென்ஷன் வந்து ஒரு மணி நேரமும் இருக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு மணி நேரமும் இருக்கலாம் சில நேரம் ஒரு நிமிஷமும் இருக்கலாம் இந்த சஸ்டெயின் அட்டென்ஷனோட பேஸ் வந்து அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஆட்டிடியூட் தென் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ அட்டென்ஷன் வரும்போது ஜஸ்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் டிஸ்ட்ராக்ஷனும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஹெச்ஆர் பாட்டியா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எனி ஸ்டிமுலஸ் ஹூஸ் பிரசன்ஸ் இன்டர்ஃபியர்ஸ் வித் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஆர் ட்ராஸ் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட் டு விஷ் வி விஷ் டு அட்டன் எந்த நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதுதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ அது வந்து இன்டர்னல் டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்கஷனும் இருக்கு டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ ஐ ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் த டாபிக் அட்டென்ஷன் So this particular lesson is based on S.A. Mangal's book. In addition to that book, so there are other sources that are referred for the preparation of this lesson. Like this, in our center, each and every topic of education psychology is prepared. In the topic, in the exam point of view, we will discuss the exam point of view in detail. If you want to join the course, you please feel free to call us thank you all the best